ഹായ് ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ സി എച്ച് എൻ എം ട്രേഡിൻ്റെ എ സി ടെക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ്സ് എന്താണ് അത് എത്ര തരമുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതെല്ലാം ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ഡേറ്റ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ ഡിവൈസ് ടു അനദർ ഡിവൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ് ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിവൈസ് തമ്മിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ആശയവിനിമയം നടത്തും ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കും മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈസസ് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആവാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ആവാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ആവാം എന്തോ ആവാം നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലോ അല്ലാതെയോ ഏതെങ്കിലും മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറെ ആളെ വിളിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡ് എന്നും പറയാം അതേപോലെ ഈച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ഹാസ് എ ഡയറക്ഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വയറെടുത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊയാഷ്യൽ കേബിൾ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കേബിൾ കൊടുക്കാം എന്ത് പല ടൈപ്പിലുള്ള കേബിളുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് വയറ വയേഡുണ്ട് വയർലെസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പല രീതിയിലായിരിക്കും ദേ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡയറക്ഷണൽ മോഡ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ തീരുമാനിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ മോഡ് ഡയറക്ഷണൽ മോഡ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരായി ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡ് ഡയറക്ഷണൽ മോഡ് ഓക്കെ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ ലെയർ നമ്മൾ ഐ ഒ എസ് ഐ റഫറൻസ് മോഡൽ ഇനി പഠിക്കും ഒ എസ് ഐ റഫറൻസ് മോഡലിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലെയർ ആയ ഫിസിക്കൽ ലെയറിലാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയാസ് എല്ലാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡും ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഫിസിക്കൽ ലെയറിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തരമാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ് എന്ന് പറയാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ മോഡ് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഒന്നാമത്തത് സിംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയും സിംപ്ലക്സ് മോഡ് സിംപ്ലക്സ് മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് മോഡ് തേർഡ് വൺ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് മോഡ് അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തത് സിംപ്ലക്സ് മോഡ് അപ്പൊ സിംപ്ലക്സ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നു ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ കേൾക്കുന്നു തിരിച്ചൊന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും തിരിച്ച് എന്നോട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് വൺ വേ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റേഡിയോ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനോട് തിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കീബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാം എന്ത് ഡേറ്റ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീബോർഡിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ കീബോർഡിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒന്നും തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് മോണിറ്റർ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഉള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് സിംപ്ലസ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു കേബിള് കേബിളോ വയർലെസ്സോ ആവാം ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നു സോ നമുക്ക് പറയാം ഹിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് യുണി ഡയറക്ഷണൽ അഥവാ ഡേറ
വിടാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ കീബോർഡ് ആൻഡ് മൗസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ആണ് അപ്പൊ അഡ്വാൻറ്റേജസ് സിമ്പിൾ സിംപ്ലക്സ് മോഡിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സിംപ്ലക്സ് മോഡ് ദ സ്റ്റേഷൻ ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദ എൻറ്റയർ ബാൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ സോ ദാറ്റ് മോർ ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫർ അറ്റ് എ ടൈം അപ്പൊ അതായത് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു കേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അയക്കുന്ന ആളിന് ഈ കേബിളിന്റെ ഫുൾ ബാൻഡ് വിട്ടും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം വേറെ ഒരാളും ആളിലേക്ക് കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ ഫുൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ നമുക്ക് സിംപിളസ് മോഡിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ദൻ ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് യുണി ഡയറക്ഷണൽ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഇന്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ് വിൻഡ് വൈസ് ഒറ്റ ഡയറക്ഷനുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഒരു സാധനം ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റത് റിസീവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മോഡ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പുതിയൊരു ടൈപ്പ് കേബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ചാനൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും പക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡിനെ സിംപ്ലക്സ് എന്നും ഡ്യൂപ്ലക്സ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം എന്നിട്ട് ഡ്യൂപ്ലക്സിനകത്ത് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സും ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് എന്നും പറയാം അതിനേക്കാൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് മോഡായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയണം അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് മോഡിൽ വരുന്ന ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഇതിൽ ഡേറ്റ ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ ആണ് പക്ഷേ അറ്റ് എ ടൈം നടക്കത്തില്ല സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരേ സമയം രണ്ടിനും സെൻഡ് ചെയ്യാനോ രണ്ടിനും റിസീവ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് മോഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വാക്കി ടോക്കി അഥവാ അവരുടെ വയർലെസ് സെറ്റ് അപ്പൊ അതിൽ സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓവർ എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഇതൊരു റേഡിയോ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന റിസീവർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഡിൽ ആക്കിയതിനു ശേഷം പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കി എല്ലാ ഡിവൈസിലേക്ക് റേഡിയോ പോലെ ചെല്ലും അപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് ആ സമയത്ത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ആ സമയത്ത് റിസീവിംഗ് മോഡിൽ ഇട്ടത് കേൾക്കാനേ പറ്റും ഇയാൾ ഓവർ ആയി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ബാക്കി വേറൊരാൾക്ക് വീണ്ടും ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഡിലോട്ട് പോയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല രണ്ടുപേര് സൈമൾട്ടേനിയസ് ഒരേ സമയം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ കൊളേഡ് ആവും ആർക്കും ഒന്നും വ്യക്തമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡേറ്റ പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇൻ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ചാനൽ ഡയറക്ഷൻ ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് മാത്രമാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ദ സ്റ്റേഷൻ ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് റിസീവ് ദ ഡേറ്റ ആസ് വെൽ ബട്ട് മെസ്സേജസ് ഫ്ലോ ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് ബട്ട് നോട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഡേറ്റ പോകും പക്ഷെ ഒരുമിച്ചല്ല The entire bandwidth of the communication channel is utilized in one direction at a time. So, we have the data channel, we have the communication channel, we have the maximum utilization, 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 but we have the maximum utilization. In half duplex mode, it is possible to perform the error detection and if any error occurs, then receiver requests to the sender to re-transfer the data. But if you don't have a simplex, you will have an advantage. If you don't have a simplex, you will have a data sent to the receiver. If you don't have a data sent to the receiver, you will have a kit, 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 you will have a kit. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴി
വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ വേറെ ഉള്ളവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ എല്ലാം സംസാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോ നമുക്ക് ഡിലേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് വേണ്ടി വരും ഇനി അടുത്തത് ഫുൾ ഡൂപ്ലക്സ് മോഡ് ഫുൾ ഡൂപ്ലക്സ് മോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത് രണ്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അറ്റ് എ സെയിം ടൈം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും അതേ സമയം തന്നെ ഇതിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന് സെൻഡിങ്ങും റിസീവിങ്ങും ഒരേ സമയം ഒരു ഡിവൈസിൽ നടക്കും ഇൻ ഫുൾ ഡൂപ്ലക്സ് മോഡ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് ദ ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഇൻ ബോത്ത് ദ സ്റ്റേഷൻസ് ക്യാൻ സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് ദ മെസ്സേജ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഒരേ സമയം രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആവാം നമ്മൾ എന്ത് ഡിവൈസും ആവാം അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ഫുൾ ഡൂപ്ലസ് മോഡ് ഹാസ് ടു സിംപ്ലസ് ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും അവിടെ രണ്ട് ചാനൽ കാണും ഒരെണ്ണം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കേബിൾ ഒരെണ്ണം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരെണ്ണം റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഈ ഡിവൈസില് നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കിയാൽ ഈ ഡിവൈസിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് റിസീവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അത് ഒരു കേബിളിൽ കൂടെ പോകും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് വേറൊരു കേബിളിൽ കൂടെ വരും അത് റിസീവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ട്രാഫിക് കൊള്ളിഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇനി ദ ഫുൾ ഡൂപ്ലക്സ് മോഡ് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ് ഡിവൈസ് അപ്പോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫുൾ ഡൂപ്ലക്സ് മോഡ് ഈസ് എ ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ മൊബൈൽ ആയാലും ലാൻഡ് ലൈൻ ആയാലും അതിലെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫോൺ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു തീർന്ന് ലാസ്റ്റ് ഓവർ പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഡേറ്റ പോകും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ അറ്റത്തുള്ള ആള് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കേൾക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫുൾ ഡൂപ്ലസ് മോഡ് ഇനി അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് both the stations can send and receive data at the same time nammal paranjathu ennaanu inde main advantage idu ore samayam rendu station um data transmit cheye receive cheyukayum cheya adhe pole inna oru disadvantage ennu paranjal if there is no dedicated path access between the device then the capacity of the communication channel is divided into two parts appo nammal നമ്മള് മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പാത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് വയറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അവിടെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒറ്റ കേബിളിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഡ്യൂൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളെ മൊത്തം കപ്പാസിറ്റിയെ പകുതിയായിട്ട് കുറയ്ക്കും കാരണം പകുതി സെൻഡ് ചെയ്യാനും പകുതി റിസീവ് ചെയ്യാനും രണ്ട് ആഴ്ചകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം ചാനലിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെ പറ്റത്തില്ല ഇതാണ് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഡും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ അപ്പൊ ആദ്യം സിംപിളസ് മോഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിംപിളസ് മോഡിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണി ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സിൽ ബൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റ് എ ടൈം ഓൺ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം ഇനി ബൈ ഡയറക്ഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫുൾ ഡൂപ്ലക്സിൽ ഇനി സെൻഡിംഗ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് സിംപ്ലക്സിലാണെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ക്യാൻ ഓൺലി സെൻഡ് ദ ഡേറ്റ ബട്ട് കെ നോട്ട് റിസീവ് ഇറ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കീ ബോർഡിന് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ ഇതിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ല ഒരുമിച്ചെന്നല്ല ഒരു സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നടക്കൂ ഇനി ഹാഫ് ഡൂപ്ലക്സിൽ ബോത്ത് ഡിവൈസ് ക്യാൻ സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് ഡേറ്റ ബട്ട് നോട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫുൾ ഡൂപ്ലക്സിൽ ബോത്ത് ഡിവൈസസ് ക്യാൻ സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് ദ ഡേറ്റ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പെർഫോമൻസ് ഈസ് നോട്ട്
അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ബൈ